Unit 2. The clothes we wear. Lesson 2. Урок другий. Доброго дня, шановні учні! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Алла Несвіт, англійська мова, 5 клас. Урок другий. Працюємо сьогодні на сторінках 30, 31 та 32 нашого підручника. Task 1. Look and say what these people are or aren't wearing. Погляньте, скажи, у що ці люди одягнені або у що вони не одягнені. Anne is wearing a pink dress on. Anne одягнена у рожеву сукню. She isn't wearing a hat. На ній немає капелюха. Mrs. White is wearing blue trousers on. She isn't wearing a skirt. Sue. Sue is wearing a raincoat, an orange raincoat. Уплащі вона. She isn't wearing a hat as well. Також на ній немає капелюха. But she has got an umbrella because it's raining now. Task 2. Read and complete the text with the missing parts AF. Прочитай та додай до тексту пропущені частини AF. Одразу давай з тобою ознайомимося з пропущеними словами, виразами. To keep us cool, аби утримувати нас у прохолоді. A cloudy and rainy day, хмарний та дощовий день. Hot weather, спекотна погода. Cold and snowy outside, холодно та сніжно на вулиці. From the sun, від сонця. Our feet getting hot, наші ноги. Стають, нашим ногам стає спекотно. Every morning we choose the, what clothes we are going to wear for the day. Кожного ранку ми обираємо, який одяг ми збираємося одягнути на день. There are clothes for any kind of weather and any season of the year. Існує одяг для будь-якої погоди і будь-якого сезону пори року. There are clothes to keep us warm, cool and dry. Існує одяг, який утримує тепло, прохолоду та залишає нас сухими. There are clothes for going in for sport and clothes to work in. Існує одяг, в якому ми займаємося спортом та одяг, в якому ми працюємо. Light dresses, shorts, hats, t-shirts and caps are good for легенькі сукні, шорти, капелюхи. Футболки та кепки гарні для hot weather, для спекотної погоди. C. A hat can protect our head. Капелюх може захистити нашу голову from the sun, від сонця. E. Cotton clothes help. Бавовняний одяг допомагає to keep us cool. Утримувати прохолоду нашого тіла. Sandals and flip-flops let air in and stop. Сандалі та шльопанці дозволяють одягу заходити. And stop і зупиняйте. And stop our feet getting hot. І дозволяють нашим стопам не... Шлюпанці перешкоджають нагріванню ніг, іншими словами. Отже, F. Отже, сандалії та шлюпанці дозволяють заходити повітрю і перешкоджають нагріванню ніг. Так буде правильно перекласти. Warm coats, sweaters, jumpers, trousers, hats, scars, high boots, gloves and mittens are great when it is. І так, теплі пальто або куртки – Светри, джемпери, штани, капелюхи, шарфи, чоботи, рукавички, рукавиці. Є чудовими, коли when it is cold and snowy outside. Коли на вулиці, звичайно, холодно і сніжно. Raincoats, overcoats, 
rubber boots and waterproof shoes are for a cloudy and rainy day. B. Плащі, пальто, резинові чоботи і водозахисні черевики для якої, для хмарної та дощової погоди. Отже, таким чином ми з вами прочитали текст та додали до нього необхідну інформацію. Task 3. Work in pairs. Попрацюю в парах. Ask and answer the questions. Постав питання і даних відповідь. Перше. What do usually people wear? What do people usually wear when it is warm outside? Що люди одягають, коли на вулиці тепло? People usually wear light dressers, shorts, hats, t-shirts and caps when it is warm outside. What do you wear in spring and, uh, and in autumn? Що ти одягаєш на весні та восени? I usually wear raincoats and waterproof boots. What do you wear when it is rainy or snowy? So when it's rainy, I always take my umbrella. Коли йде дощ, я завжди беру з собою парасолю. And I always wear my raincoat and rubber boots. And when it is snowy, коли на вулиці сніжно, I always wear my scarf, my hat, my uh, coat, and of course uh, gloves or mittens. Task 4. Work in pairs, попрацюю в парах, agree or disagree with the statements, погодься або спростуй дані твердження, explain your point of view, поясни вашу точку зору. Итак, t-shirt, jeans and running shoes are the best clothes. Футболки, джинси та кросівки – найкращий одяг. Clothes are not important. Одяг не важливий. Итак, яка може бути, який може бути респонс так, в даному випадку? I agree with you, я з тобою погоджуюсь, або I don't think so. Наприклад, T-shirt, jeans and running shoes are the best clothes. Один може учень сказати I agree with you, я з тобою погоджуюсь. You feel comfortable when you wear them. Ти почуваєш себе комфортно, коли ти одягаєш такий одяг. I don't think so. Я не вважаю, так говорить інший учень. You can't wear them for a party, наприклад, тому що ти так не можеш одягнутися на вечірку. Далі, наступне твердження, наприклад, clothes are not important. Одяг не важливий. Один учень може погодитися, I agree with you, але він має, звичайно, пояснити, чому. Why? Why? Why you agree with this statement? Clothes are not important when you are at home, maybe, or when you are maybe going for sport. Інший учень може сказати, I don't think so. Clothes are really important when you go to the party, for example, or when you go to school. Будь ласка, вирази свою думку з цього приводу. Task 5. Write sentences as in the example. Use this, these, that, those. Давайте з вами згадаємо. Слово this перекладається як ця річ. Цей, ця річ. Тобто це те, що знаходиться поруч з нами. В однині. These – ці речі, які знаходяться поруч з нами. Вони поруч з нами знаходяться. That – та річ, яка знаходиться на відстані від нас. І those – це ті речі, які знаходяться на відстані від нас. Наприклад, this is a skirt and that is a sweater. Це у нас спідниця, а то у нас светер. These are shoes, those are boots. Це у нас черевики. Отже, тут ми напишемо these are, тому що вони знаходяться поруч від нас. These are. Так, і напиши слово shoes. А це у нас буде those are boots. А то у нас а, вже сапожки. Далі, друге. This is... This is a blouse. Це у нас блуза. This is a blouse. That is a t-shirt. А то у нас футболка. That is a t-shirt. Отже, річ поруч від нас. Одна в однині. This is. Ми починаємо речення. Річ в далині від нас. That is. Далі. Речі в множині поруч з нами. Починаємо речення. These are. 
shoes, for example, речі, які знаходяться у множині речі, далечі від нас, those are boots. І так само необхідно виконати з наступними завданнями. З третім, четвертим, п'ятим та шостим. Наприклад, these are dresses, those are jeans. Ті речі, які, я так зрозумію, більші за розміром, вони знаходяться більше до нас, ближче до нас. Ті речі, які менші за розміром, вони в далечині знаходяться. Отже, четверте. These are t-shirts, those are blouses. То блузи у нас. Далі, п'яте. This is a tracksuit. Це у нас спортивний костюм. That is a sweater. А то у нас светр. Шосте. These are school uniforms. Це у нас шкільна форма. That is a coat. А то у нас куртка. Окей, well done. Повторили таким чином з вами вказівні займенники в однині та в множині. That's all for today. На цьому все. Thank you for your attention. Зустрічаємося на наступному уроці англійської мови. Goodbye. See you next time.